大家好，欢迎收看大嘴今天为您带来的精彩视频。岁月不饶人，随着年龄渐长，似乎当年陪伴着我们的艺人也一个个离我们而去。据最新消息指，资深艺人林聪已于三十一日晚应心脏病发，与世长辞，终年七十六岁。提起林聪，很多人会想起电影《喋血街头》里面的那个男子，梳个大背头，穿一身灰色西装，手上拎着一支手枪，眼神略显犀利；又或许是《英雄本色》里面的高英培马仔，跟周润发有很多对手戏，一脸邪气的笑容，眉毛一蹙，出身入死，投身江湖风云之中。后来他再度出现在观众视野里的时候，发须已经花白，客串了许多电。电视剧里的慈祥老爷爷，这个时候的他已经不再像是之前那样在剧中占有举足轻重的位置，但他依然尽力地对待自己的每一个角色。一九四五年，林聪出生于中国澳门。十几岁的时候，他随着父母移居到了香港。小时候的林聪就对表演十分感兴趣，长大后的林聪也就选择进入演艺圈发展。一九八八年，他正式开启了自己的演艺生涯，签约了无线，圆了自己一个演员梦。不过，颜值牵绊住了他前进的步伐，让他没有办法演到主角。所以，一直以来他演的角色都是电视剧中的反派。不过，他天生在演戏方面是有些天赋的，哪怕是演反派，他也尽力的琢磨剧本，争取演到最好，演绎出一个个有血有肉的人物。纵横演艺圈多年的他，一生出演过上百部电影，常常与周润发、刘德华、梁朝伟这样的顶级演员合作，塑造了不少经典角色。一九八八年，林聪加入。TVB 陆陆续续拍了不少电视剧，常以反派角色示人。或许出演的角色不都是主角，但对于林聪而言，角色不分大小，无论是什么样的角色，林聪都会用心揣摩人物心理，尽心演好每一个角色，也因此成为那个年代的王牌男配。林聪还因长期在吴宇森导演作品出镜，还被媒体们称为吴宇森御用配角。他和周润发、梁朝伟、张。郭荣、刘德华等巨星都有精彩的对手戏。周星驰前助理天启文受访表示，与林聪是好朋友，他演技精湛，很照顾后辈。当年反串女人，让人叹为观止。在长达数十年的演艺生涯里面，林聪也结交了很多知己，都是演艺事业上志同道合的朋友。比如说郑树峰、汤正业、任达华、田启文等人，他们对林聪的评价都很高，而且在林聪晚年都跟他友好来往，保持了长达几十年的友情。二零零零年，因为年龄的原因，林聪很少再出来拍戏。但其实他一直没有离开影视圈，做起了幕后的工作人员。晚年，他到了内地定居。在养老期间，林聪一直没有闲着，开创了培训班，不仅教演戏，还有化妆、摄影等多个内容的培训。据了解，林聪生前任东方国际影视艺术教育中心教学总督，而该中心由刘德华任。艺术总顾问曾志伟任副主任，汤镇业任行政及策划总监，莫少聪、汤镇宗任副主任，可以说全是圈内有名望、有演戏的老前辈聚集在一起开办的，目的就是为了给演艺圈输送新鲜血液。不仅如此，林聪还十分热衷于公益事业，曾多次参加湖南、广西等地举办的慈善音乐会，不仅自己参加，还。竭力邀请巫启贤等知名艺人来助阵。就在上个月，林聪还客串了电视剧《狩猎者》，饰演爷爷一角。没想到，才过了不到一个月的时间，就因突发心脏病离世，让人唏嘘。对于林聪的突然离世，田启文非常难过，表示林聪是位平易近人、对晚辈友善的优秀演员。任达华也回应，他拍戏的时候都会帮助新人，也表示会永远怀念他。可见林聪在行业内的演技和人品是有口皆碑的。不过，一直有口皆碑的林聪在感情方面似乎没能开花结果。汤镇业透露，他之前一直患有心脏病，此前还因为拍戏被冻到感染。之后身体状况就一直没有好转
，而他自己一个人生活，在香港举目无亲，晚年在广东湛江生活。自此步入老年生活后，他身边一直有一个女性朋友陪伴，再加上他一直都有很多圈内好友，也算是这些年来人生里的一个安慰。晚年的林聪恬然自得地享受退休生活，他喜欢听音乐，偶尔去客串一两部电影。他感觉广东湛江非常的适合养老。就在这座城市定居，做完了自己人生的最后一段旅程。此次因为林聪在香港举目无亲，生前只有女伴，没有生育子女，所以作为好友的汤镇业决定飞湛江出席丧礼，送老友最后一程。林聪去世后，诸多同行和后辈对他表达怀念之情。除了跟汤镇业一样发文悼念的江浩文，林聪合作过的任达华则对媒体表示，林聪是一个很聊得来的人，也是一个很好的演员。拍戏的时候会帮助新人，希望他的家人节哀。田奇文说自己得知噩耗后很难过。很欣赏林聪的演技，他对后辈总是循循善诱，平易近人。他还说，林聪不但擅长演坚决，反串演女人也令人叹为观止。演员郑树峰跟林聪相交已久，两人在立的电视年代已经认识。一年前还在广州相聚，他对林聪的离世非常惋惜，称对方是个博学多才的人。从几位演员对林聪过往的回顾中，不难得知林聪不光演技好，私下饱读诗书，对后辈也很好。如今他的离世，对香港演艺圈来说确实是极大的损失。授人鱼不如授人以渔。林聪对待演艺可以说是付出毕生的心血。他不仅以精湛的演技带给观众最佳的视觉冲击，更是致力于培训新一代的电影人。他希望青出于蓝，能够源源不断地为影视行业注入新血，希望给大家带来全新的视觉体验。虽然林聪永远离我们而去，但他留下的经典作品却会一直记在我们心中。唯愿林聪能够早登极乐，在他方能够继续他所热爱的演艺事业。愿一路走好，安息。世事无情，谁都不知道生活下一秒是幸福还是意外。虽然七十六岁的林聪离开了我们，但是他曾经在影视剧中的精彩表演会一直留在观众心中。在听闻林聪去世的消息之后，也让人再次回想起近一年去世的那些老戏骨们，比如梁天，他是香港第一代电视小生，在《梁天来》中所饰演的林宗孔，《秋海棠》中所饰演的秋海棠。唐都是经典角色。梁天不仅演技好，幕后工作也做得好。他监制的《星包青天》《我和僵尸有个约会》等剧都让观众十分喜欢。不幸的是，梁天晚年一直被脑退化症纠缠，一生也没结婚，没有一儿半女。二零二零年三月二十二日，在医院病逝，享年八十七岁。再比如梁洁华，梁洁华是著名演员黄日华的妻子，她也曾是一名演员，参演过《大运河》《楚留香》《万水千山总是情》《上海滩》《女黑侠木兰花》等影视剧。不过，相对于演戏，梁洁华最被人称道的还是她和黄日华之间的感情。他们夫妻恩爱，一直是圈内的夫妻楷模。然而不幸的是，二零一三年，梁洁华被查出急性骨髓性白血病。二零二零年五月二十六日，梁洁华因器官衰竭安详离世，享年五十九岁。还有谭炳文，古天乐曾说：“炳哥，谭炳文是一个非常难得的全才艺人，无论演戏、唱歌、播音、主持工作，他都能胜任，做出很高的成就。在演艺界里，没有多少个人能够像他一样。”古天乐所言非虚，在演戏上，谭炳文出演过《射雕英雄传》《神雕侠侣》《我和春天有个约会》《法证先锋三》等剧，贡献了精彩的演技。在配音上，他堪称湘江配音界的始祖人物。他曾为蓝精灵、圣斗士星矢、龙珠、水浒传、包青天等作品。
配过音，而且他对工作十分认真，一直兢兢业业。八十多岁了，依旧选择在演艺界发光发热。不幸的是，在今年与 TVB 配音组完成续约后，谭炳文被检查出肺癌，谭炳文没能战胜病魔。在查出肺癌三个月后，谭炳文于二零二零年九月五日病逝，享年八十六岁。梁书庄，一九四五年到二零二零年十月三日。梁书庄曾是亚洲电视的当家花旦，不过在事业的巅峰时期，梁书庄义无反顾地嫁给了同事演员的刘志荣。婚后，梁书庄做起了刘志荣背后的女人，慢慢淡出了影视界。好在夫妻两人十分恩爱，梁书庄并不后悔自己的选择。只是世事难料的是，二零零八年，刘志荣因患肺积水不幸去世。享年五十六岁，刘志荣的离世使梁书庄悲痛欲绝，从此他鲜少公开露面。在刘志荣去世的第十二年，也就是今年的十月三日，梁书庄因胰腺癌离世，享年七十五岁。最后还有曾伟权，曾伟权是香港的黄金配角，他出演过《寻秦记》《大唐双龙记》《宫心计二》《深宫记》《名媛望族》《秀才爱上兵》《法政先锋五》等剧，贡献了精彩的演技。与在事业上的成就相比，曾伟权的人生也有遗憾。他一生未婚，无儿无女，让人更没有想到的是，正值男人黄金时期的曾伟权被诊断出肺癌。二零二零年十一月十四日，曾伟权未能战胜病魔，因病去世，终年五十八岁。当年的老艺术家们纷纷去世，感觉时代也渐行渐远。想来真是如此，当年为我们奉献一个个精彩角色的人物，很多都已经消失在了岁月的长河之中。这个时代也行将落幕，他们化为熠熠星辰，在电影史投下璀璨光辉。好了，今天的视频就分享到这里了，更多精彩资讯尽在大嘴鱼记，敬请关注哦。